Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal. Que bom estar com vocês, hein pessoal? Vou trazer mais informações, hein? Coisa boa! Presta bastante atenção para que você possa entender. Não saia do vídeo, tá bom? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Todos os dias eu trago conteúdos importantes para todos os aposentados, pensionistas, servidores e pessoas com deficiência. E também não se esqueça do joinha, pessoal. Entrou no vídeo, já clica no joinha para que você possa ajudar o canal e, sobretudo, ajudar outras pessoas. Tá certo? Conto com a ajuda de vocês, hein? Pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre dois assuntos importantíssimos com vocês. Um deles, o INSS confirma alta de 16 bilhões em 2021. Já vou te explicar o que significa. E também o banco vai ter que pagar 5 mil reais, gente. Já está definido. Isso mesmo, 5 mil reais. Eu já te conto, então, por favor, não saia do vídeo, porque a notícia é quentinha, hein? Por favor, tá bom? Fica aí comigo. Pessoal, vamos começar, então, sobre essa informação que o INSS soltou, que confirma a alta de 16 bilhões em 2021. Gente, isso se refere, tá? A várias ações que está tendo contra o INSS, devido a atrasos né, em concessão de benefícios, com isso as pessoas estão recorrendo judicialmente. E nisso o INSS está aí acarretando um valor bem alto de dívidas, né? Já está chegando em 16 bilhões só em 2021, gente. Já imaginou? Mas também não é para menos, né? Nós... Temos a paciência, mas muitas vezes eles extrapolam demais o prazo definido, as pessoas precisando né, da concessão do seu benefício e nada sai. Com isso, gente, as dívidas do INSS aumentaram em 25%. Olha que rombo que está, né? Ao, ao invés deles buscarem uma solução para resolver essa questão dos prazos, para cumprir os prazos, não teria né, tanto dinheiro assim sendo é, pago em ações judiciais, não é mesmo? E essas pessoas que estão entrando com ação judicial é porque realmente precisa, não tem como esperar, não é verdade? Coloca aqui nos comentários, quem aí de vocês tem ação judicial contra o INSS. Alguém de vocês aí tem, pessoal? Coloca nos comentários para que eu possa saber, tá? Por quê? Porque é uma informação importante, é uma informação que nos preocupa bastante, porque a gente já sabe que o caixa do INSS, ele vive meio balançado, não é mesmo? E aumentando desta forma as dívidas do INSS é algo de se preocupar. Então, Vamos é, nos juntar, vamos cobrar, né? Cobrar que realmente é, eles encontrem aí uma solução, né, gente? Tem um concurso do INSS que pelo menos está previsto para sair, para contratar pessoas que precisa de pessoas e vamos ver se realmente esse concurso sai do papel, não é verdade? Para que realmente minimize essa quantidade de ações pelo menos nesse quesito, né? Nesse quesito de atraso, não é mesmo, pessoal? Então, não esqueça de colocar nos comentários se você aí tem ação contra o INSS para que eu possa fazer um levantamento, tá bom? Agora, vou falar com vocês sobre este valor de 5 mil reais que o banco vai ter que pagar, pessoal. Já está definido, tá? Isso é algo assim importantíssimo, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Para que vocês também é, possam se prevenir, mas, sobretudo, não caiam em falsas promessas, tá? Por quê, pessoal? Saiu mais um caso, mais uma decisão judicial onde a pessoa 
foi indenizada pelo banco em 5 mil reais. Isso por quê, pessoal? Porque fizeram um empréstimo no nome dessa pessoa, indevidamente, claro, ela não solicitou esse empréstimo e aí o juiz definiu, né, ordenou 5 mil reais de indenização, tá? Então, gente, mas eu vou explicar para vocês bem detalhadamente, por como eu falei anteriormente, para que você não caia em falsas promessas, tá? Por quê? Se realmente acontecer com você, fizeram no seu benefício, realmente sem o seu consentimento, você não solicitou nada, ótimo, você tem todo o direito de solicitar tá, judicialmente uma indenização e outra, cancelamento do contrato, obviamente, né? Você não vai ficar pagando por algo que você não recebeu, que você não fez, não é verdade? Mas, por que eu digo falsas promessas, pessoal? Porque alguns advogados acabam orientando clientes a entrar com ação contra os bancos, Falando da seguinte forma, olha, vamos entrar com ação contra os bancos? A senhora, o senhor fala que não fez o contrato e aí a gente consegue uma indenização para você, né? O banco paga a senhora. Gente, não caiam nessa, não caiam nessa conversa, tá? Por quê? Porque os juízes hoje estão buscando todas as provas neste caso de agora que acabou de ser decretado tá que saiu agora o que que acontece hoje a juíza no caso ela pediu para que o banco se defendesse provasse que realmente essa cliente fez e a cliente também teve que provar que não fez tá porque aí ele confrontou as duas informações só que neste caso o banco, infelizmente, infelizmente não, né? Felizmente, para a cliente, não conseguiu comprovar. Porque, de fato, ela não fez, né? Ela não contratou nada. Então, ele não tinha provas para apresentar. Agora, se for o inverso, pessoal, ele tiver provas de que você contratou e você está alegando que não fez, o jogo vira contra você, tá? Você terá que pagar uma indenização para o banco, já imaginou uma situação dessa? Complicado, né? Então, não entre nessas falsas promessas de que simplesmente dizer que não fez o empréstimo, você vai ganhar um dinheiro sobre o banco. Não é assim que funciona, tá certo? Mas eu quis trazer mais este novo caso que saiu, tá gente? Que a cliente foi sim indenizada em 5 mil reais, pelo banco, porque fizeram o um empréstimo no nome dela, teve o cancelamento do contrato, enfim, ela conseguiu realmente provar que ela não fez, tá certo? Se acontecer isso com você, você tem todo o direito de entrar com ação judicial. Perfeito, pessoal? Peço para que vocês compartilhem, tá? Para que mais pessoas possam saber, ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração, gente. Tchau, tchau!